ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ராஷர் பாலா வீடியோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அக்கௌண்டிங் சாப்டர் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த சாப்டர் வந்து என்னென்னா கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் அனலைசிங் டூல்ஸ் இன் தி மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுல நிறைய அக்கௌண்டிங் டூல்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ்ங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வந்து நிறைய நம்ம சேனல்லேருந்து வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பவே மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் வச்சு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸும் நியூ ஃபார்மேட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆஸ் பர் தி ஏஎஸ் த்ரீ ஏஎஸ் த்ரீ அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டு த்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டு வந்து கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ்க்காக நியூவாக வந்து டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க நியூ அப்படின்னா இப்போ இல்லை நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேயே வந்து அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டு த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங்கில் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் வந்து ஃபார்மேட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து அந்த கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸான ஃபார்மேட்டை வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஏஎஸ் த்ரீ ரிவைஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ரிவைஸ்டு ஃபார்மேட் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸில் வந்து நாலு வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் அது எல்லாமே வந்து ஓல்டு ஃபார்மேட்டில் வச்சு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இப்போ வரக்கூடிய சிலபஸ் எல்லாம் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜி மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் படிக்கிறாங்க அதாவது பிகாம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா கோர்ஸ்லேயும் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இருக்குது அவங்களுக்கும் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் நியூ ஃபார்மேட்டில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சிலபஸ்லேயே மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க அதே மாதிரி எம்காம் சம்மந்தப்பட்ட கோர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் இருக்குது அதுலேயும் நியூ ஃபார்மேட் ஆஸ் பர் ஏஎஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டு த்ரீ சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் மேக்ஸிமம் எந்த சேனல் அதிகமாக வரல ஸோ நம்ம சேனலில் அது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் கொடுக்க போகிறோம் அந்த சம் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இப்போ சால்வ்டு ப்ராப்ளமோட வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த ஃபார்மேட்டை வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் சம் போடுறப்ப நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் வந்து நியூ ஃபார்மேட் ஆஸ் பர் ஏஎஸ் த்ரீ ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து வந்து நம்ம டோட்டலாக த்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸும் என்னங்கிறத ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ நியூ ஃபார்மேட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கேஷ் ஃப்ளோனால் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது அல்லது மூவ்மெண்ட் ஆகிறதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஸோ க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஷுங்கிறது வந்து பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அதாவது லிக்யூட் கேஷ் கேஷ் இன் ஹேண்டோ கேஷ் அட் பேங்க் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு அசட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு லிக்யூட் அசட் இருந்தால் தான் ஒரு கம்பெனி இம்மிடியேட்டாக பணம் தேவைப்படுது பிஸ்னஸ்க்கு அப்படிங்கிறப்ப வந்து இம்மிடியேட்டாக கேஷ் இன் ஹேண்டோ பேங்கில் இருக்கிற கேஷ் அமௌண்ட்டையும் ட்ரா பண்ணி அதை வந்து மீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு கம்பெனியினுடைய ரெண்டு டூ இயர்ஸ்னுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த டூ இயர்ஸை கம்பேர் பண்ணி அதாவது கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணி ரெண்டு க இயர்ஸ்க்குள்ள எவ்வளோ கேஷ் ஃப்ளோ ஆகிருக்கு மூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எவ்வளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ அந்த கம்பெனிக்குள்ளே வந்திருக்கு எவ்வளோ கம்பெனிலேருந்து கேஷ் வந்து வெளியே அவுட் ஃப்ளோ ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி அந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அதுதான் அனாலிசிஸ்ஸு ஏன்னா கேஷ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேஷ் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அசட் தான் ஒர்க்கிங் கேட்டில் ஒரு முக்கியமான பார்ட்டு ஆனால் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸில் கேஷை மட்டும்தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதே வந்து இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லலாம் அதனால் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து எந்த அளவுக்கு நெகட்டிவாக கூட ஃப்ளோ ஆகிருக்கலாம் கம்பெனிலேருந்து கம்பெனி பிஸ்னஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிலேருந்து நிறைய கேஷ் ஃப்ளோ ஆகிருக்கலாம் நிறைய நமக்கு கலெக்ஷன் வராமல் இருக்கலாம் ஓகேவா அல்லது கலெக்ஷனும் வந்திருக்கலாம் பாசிட்டிவாகவும் நம்ம வந்திருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய கம்பெனிஸுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஒரு கார்பரேட் செக்டாருடைய கம்பெனி எல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அனாலிசிஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்
ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் அதாவது என்ன சொல்லி மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது வேஜஸ் ஒர்க்கர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வேஜஸ் கொடுக்கறது சேலரி கொடுக்கறது கூட்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது இது மாதிரியான எல்லாமே பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் அதுதான் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக எவ்வளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ இன்ஃப்ளோன்னா கம்ஸ் கேஷ் கம்ஸ் இன் டு த பிஸ்னஸ் கம்பெனிக்குள்ளே எவ்வளோ கேஷ் வந்தது எவ்வளோ கேஷ் வெளியே போயிருந்தது என்னென்ன பர்பஸுக்கு அப்போ நெட் ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸு மெயின் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பிஸ்னஸ் தான் ஸோ கூட்ஸ் பச் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுற வரைக்குமே வரக்கூடிய எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் அந்த மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ வந்ததுங்கிறத வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இன்னொரு ஆக்டிவிட்டீஸ் பிரிக்கிறாங்க டோட்டலாக பிஸ்னஸ்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை செகண்ட் கேட்டகரியாக வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு பிரிக்கிறாங்க இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் என்டைலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சில அசர்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது சப்போஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மிஷினரிஸ் வேணும்னா வி ஆர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் அவர் மணி இன் தி பிஸ்னஸ் சார் இன் தி மிஷினரி மிஷினரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேண்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு பில்டிங்கில் வந்து நியூ பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அல்லது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் இது மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதே மாதிரி நம்ம கம்பெனிக்குள்ளேயே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் அவுட் சைடில் கூட நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா பேங்க்கில் வந்து அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணலாம் அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வேறு அதர் கம்பெனிஸ்னுடைய ஷேரை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அல்லது அதர் கம்பெனிஸ்னுடைய டிவெஞ்சர்ஸை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதனுடைய அதுவும் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலம் பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு வந்து என்ன இன்கம் வருது இது மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷனு இதுக்கும் சொன்ன டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் அது வந்து நம்ம ஓன் பிஸ்னஸுக்காக என்ன ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன செலவாகுது என்ன இன்கம் வருது எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணி அமௌண்ட் இன்கம் வருது இது மாதிரியான இன்ஃப்ளோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது தான் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிறது ஜஸ்ட் இப்போ நான் சொன்னது என்னென்னா எதுலெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுலேருந்து இன்ஃப்ளோ பணம் எப்படி வரும் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் வேறு கம்பெனியில் ஷேர் வாங்கியிருந்தீங்க வாங்கியிருந்தோம்னா நமக்கு அதுக்கு டிவிடண்ட் வரும் ஸோ இது மாதிரியானதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இன்னும் டீட்டெயிலாக பின்னாடி இருக்குது அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக வந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் தான் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ தேர்ட் ஆக்டிவிட்டி என்ன சொல்லலாம்னா ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபண்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸாக பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போக வேண்டாம் நம்ம அக்கௌண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயே பார்த்துக்கலாம் அப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கோட ரிலேட்டடாக கனெக்டடாக இருக்கக்கூடிய சாப்டர் தான் ஸோ ஓகே ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்பெனிக்கு தேவையான பணம் இப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அமௌண்ட் வேணும் இல்லையா பணம் தேவை இல்லையா அப்போ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் இன் அமௌண்ட் வந்து எந்த சோர்ஸில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் நமக்கு பணம் எப்படி கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ பிளான் டு ஸ்டார்ட் ஏ பிஸ்னஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுறோம் அதனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான அமௌண்ட் ரெக்கொயர்டு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வேணும்னா அந்த ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் நிறைய சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபைனான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சோர்சஸ் இருக்குது லாங் டேர்ம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் டேர்ம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் சொல்லுவாங்க இன்டர்னல் சோ
ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக எவ்வளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வருது அப்படிங்கிறத டோட்டல் பண்ணிட்டோம்னா அது அதுதான் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சம்மே அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக தான் வரும் இந்த த்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் பின்னாடி ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் சொன்ன இல்லையா இப்போ ஜஸ்ட் தீரடிக்கலாக நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோஸ் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்னா மூவ்மெண்ட்டு தான் ஏன்னா உள்ளேயே வந்திருக்கலாம் வெளியும் போயிருக்கலாம் அரைசிங் ஃப்ரம் தி ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கம்பெனியினுடைய பிஸ்னஸ்னுடைய ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக கேஷ் ஃப்ளோ ஆகிருந்ததுன்னா அதாவது கேஷ் இன்ஃப்ளோவாகவும் இருக்கலாம் அவுட் ஃப்ளோவாகவும் இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனியினுடையதுனா அதுதான் கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக வந்த கேஷ் ஃப்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக கேஷ் இன்ஃப்ளோஸோ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோஸாக வந்ததுன்னா தான் அதை வச்சுட்டு தான் கம்பெனியில் ஆப்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் டெய்லி வந்து ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வேஜஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் வீக்லி வேஜஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கலாம் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்களுக்கு கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் இதை எல்லாத்துக்கும் நமக்கு கேஷ் இன் கேஷ் ஃப்ளோஸ் வேணும் இல்லையா அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டாக தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்கிறான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா சே குட்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணி அது மூலமாக வர்றது டெட்டார்ஸுக்கு வந்து அதாவது கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணி டெட்டார்ஸ்னு அமௌண்ட் கலெக்ஷன் வர்றது கமிஷன் ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணுறது கிரெடிட்டார்ஸுக்கு பே பண்ணுறது பேங்க்குக்கு பே பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கறது வேஜஸ் கொடுக்குறோம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு சேலரி கொடுக்குறோம் இது இன்சூரன்ஸ் பிரிமியம் கட்டுறோம் இது மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பிஸ்னஸ்னுடைய ரெகுலர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்காக அந்த ரெகுலர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லேருந்து வந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோலாம் கன்சாடேட் பண்ணி எவ்வளோ கேஷ் ஃப்ளோஸ் வந்திருக்கு ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீனிங் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ரெண்டாவது ஆக்டிவிட்டீஸ்னுடைய மீனிங் பார்த்தலாம் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் தி இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் எ கன்சர்ன் கம்பெனியில் பிஸ்னஸ்லேருந்து எது எதுலாம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக கேஷ் ஃப்ளோஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேண்டுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் லேண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ ஃபைவ் லேக்ஸ் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுது இல்லையா ஸோ இது மாதிரியான இதை வச்சு நம்ம பார்க்குறது அதனால் வந்து அதுதான் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிறோம் அதுக்கு சம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் பாரு கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் சேல் ஆஃப் அசட் அசட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகே அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த அசட்லேருந்து நமக்கு என்ன இன்கம் வரலாம் நம்ம லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம அதில் இந்த அசட்டை வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ நம்ம ஒரு கேஷ் இன்ஃப்ளோ வருது அல்லது வேறு கம்பெனியில் பேங்க்கில் கூட இன் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கலாம் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து சே நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அது மூலமாக ஒரு இன்கம் வரலாம் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஏதாவது அசட் புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்காக ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்துருப்போம் அவட் அவுட் ஃப்ளோ ஆகிருக்கும் புதுசாக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு கேஷ் கொடுத்துருப்போம் அது ஒரு அவுட் ஃப்ளோ ஆகிருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இப்போ லோன் லோன் கொடுத்துருப்போம் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு அவனாவது கேட்டான் நமக்கு வேறு இன்னொரு கம்பெனி தெரிஞ்ச கம்பெனி அவன் வந்து ஏதாவது லோன் கொடுத்துருக்கானா அவன் லோன் கொடுத்துருந்தோம்னா வந்து நமக்கு நமக்கு திரும்ப பரக்கூடிய பணம் தானே ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குண்டான லோன் கொடுத்துருக்கோன்னா கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இது மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மிங் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா தேர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்தலாம் அதுதான் வந்து ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மீனிங் என்னென்னு பார்த்துருவோம் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் தி ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அ கன்சர்ன் தான் இந்த மாதிரி நான் சொன்ன ஃபைனான்சிங் நமக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ ஃபைனான்ஸ் வேணுமோ அது எந்தெந்த சோர்ஸ்லேருந்து எந்தெந்த வழிகள்லேருந்து சோர்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது வழிகள் நிதி ஆதாரங்கள் நிதி வழிகள்லேருந்து எவ்வளோ எந்தெந்த இதிலேருந்து நம்ம அமௌண்ட் வந்து நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸு
tax before tax on the net profit and calculate under the important or workings. That's the Lidu Matum Pathakonga, the format were up in Anglic detail as well. Okay, if a path in a before tax format one there, Jacula, net profit before tax and a if a company balance sheet could the bang or a company nodia or a corporate sector nodia, a two years balance sheet could the banga and the two years balance sheet lavand the pathina. We will pay the balance sheet for the balance sheet. We will pay the tax pay for the income tax. We will pay the tax pay for the provision for tax. So, we will calculate the meaning of net profit. That is the meaning of net profit after tax. But we will do the cash flow statement. We will prepare the net profit. The net profit is before tax. We will do the tax less. That is the final account, the company is the final account, the profit and loss appropriation account. If we do what we are doing, we will have a profit and we will have a net profit. That is why we will have a tax provision for the amount. That is why we will have a dividend for the proposed dividend. We will have a dividend for the amount. We will have a interim dividend for the amount. We will have a net profit for the amount. We will have a net profit for the amount. That is why we will have a net profit for the amount. The name is net profit after tax. But in the cash flow analysis, before tax, I will detect the important items. That is, the appropriation of the appropriation account is the format of the format. The final accounts, the company final accounts. The company final accounts, I have videos here, the corporate accounts. That is also, you can see. You can see the corporate accounting in the video. We will search for our video on our channel. Now, before tax net profit, we will know what we are doing. If we have net profit, we will know what we are doing. If we have net profit, we will know what we are doing. We will not know what we are doing in net profit. If we have net profit, we will know what we are doing in two years. We will know what we are doing in two years. Along with certain adjustments. Additional information is not available. If we have net profit, we will know what we are doing in the net profit. We will know what we are doing in the net profit. Balance sheet la, asal sah la, profit la, asal kau, liability sah la, profit la, asal kau tu, wah, first year ni, second year, grand dua ni kurit terbang. First year la kurit terbang tu, tuan tu opening profit la, asal kau ni nak tau. Second year la kerja tu, tuan tu closing profit la, asal kau ni nak tau. Apa, ipa, for example, first year la, tuan tu one lakh kerja, second year la one lakh fifty thousand ni kerja profit la, asal kau ni heading la, abdi na, orang la ceroai, grand dua tu profit la, asal kau ni la, liability, ke profit orang la ceroai grand dua tu. Ia rendah lah, lalat next year beginning lah, pati na wonder lah ceroh, erkena pampada era profit under kono. So ada fifty thousand isen net profit ni nara. Opening list pani net profit calculate pani ero. Adzda mande net profit during the year ni kudur kaya. Ipan nama dalis, so nama operation account lelna nala nama add pani ero mo. List pani ero mo dala. Adzda normal lah. Adzda kumunna di before tax ngar nala erkena we list pani adzda nala nda tax general reserve ke transfer pani de, proposed dividend ke transfer pani de, apur interim dividend pay pani de. Provision for tax itu pernah tu, semua ni, nama again add pani kan. Apa dah? Before tax dah, ni, kerana we tax less pani itu dah, net profit after tax ni kurutur bangga. Ipan ama dah mahu, terus mahu before tax pon, mana, kerana we, mana less pani erpomo, important ni, the null items, the null items semua, ni, mana pon, mana again nama add pani erna. Adik apa ni, extraordinary expenses abdi, na, company la, mandi extraordinary, na, or emergency time la, or didier na, mandi or extraordinary, ni, kerana or syrup pun selalu ni nartam. Aduh mar, ya dah aduh, anda rendah dana. Ia kerana mereka company yang bayar lakukan sport apa, expense dana, ordinary expense dana, extraordinary expense dana, expense dana. Aduh, nama less pun irpo. Bagi apa? Ippa mande aduh, apa nama? Enna pun nama, dia semua reverse apa pun. Aduh, nala aduh, extraordinary expenses. Ia rendah dana. Aduh, mande nama mande aduh add pun ikhlas. Some sport apa? Kuna nama example solra. Aduh, mari extraordinary income ia rendah dana. Ia kerana add pun irpo. Income kerana nala. Ippa inda cash flow statement kerana enna pun nama. Add pandai iran dah, nala ipa terumbu less pandai kerana less pandai itu kapar dah, nama you can find out the exact net profit before tax teriom. Okay, wah, adun nala dah, mandu ipa orang kudi final lah, nora kudi answer pati kena net profit before tax and extraordinary items, extraordinary items mandi iran dah, nala adun yang edit dikit, er kena we enna lah less pandai erpo mo, adun allah ipa add pandai itu, add pandai dah, mandi plus pandai itu, nama we can find out the net profit before tax and extraordinary items. Ida working one, okay, wah. Ardu working two, anda pati, na, idalah anda answer, which itu, na, ida kandu beri kena. Ado anda calculation net profit before changes in working capital. Net profit calculate pandra pilih, na, mana pandu, pandu, na, dekapro me, na, mana pandai, er, pana working capital changes ayer kelia. Working capital ni kerana na, current assets tu kong, current liabilities tu kong, er, difference na, working capital. Apa current assets na, am gundeh, na, na, sandy data, se, stock, bills receivable, prepaid expenses, se, 
இல்லையா இது எல்லாமே கரண்ட் அசர்ஸ் தான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னா கிரெடிட் ஆர்ஸ் பில்ஸ் பேயபிள் பேங்க் ஓவர் டிராப்ட் இதெல்லாம் கரண்ட் லைபிலிட்டி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டூ இயர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு இல்லையா ஃபன் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் செப்பரேட்டாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபன் ஃப்ளோ அனாலிசிஸில் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ சாரி ஃபன் ஃப்ளோ அனாலிசிஸில் ஆனால் அந்த சேஞ்சஸ்க்கு முன்னாடி அது சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டோம்னா நெட் ஆர்டு மாறிடும் ஆனால் அந்த நெட் அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ்க்கு முன்னாடி என்ன நெட் ப்ராஃபிட்டுங்கிறத நாம் அதையும் கேல்குலேட் பண்ணும் எல்லாமே பிஃபோர் வந்து பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த செகண்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் போடுறோம் அதனுடைய ஃபார்மேட் பார்த்தலாம் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒர்க்கிங்ஸில் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி ஐட்டம்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணோம் அதை இந்த இடத்துல ஓப்பனிங்காக எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த மாதிரியான சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை வந்து என்னென்னா ஃபிக்ஸட் அசர்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஆகிருக்கும் இல்லையா லேண்ட் பில்டிங் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் டெப்ரிசியேஷன் ஆகிருக்கலாம் அதை என்ன பண்ணியிருப்போம் ப்ராட்டன் லாஸ்டுக்குள்ள டெபிட்டில் போட்டுறப்ப நெட் ப்ராட்டு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் அதனால் திரும்ப அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் குட் வில் ரைட் ஆஃப் பண்ணது அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்ஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருப்போம் அதனால் அதையும் அது அப்போது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் லெஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கணும் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் ஷேர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ்னு சொல்லி டெபிட் சைடில் காமிச்சிருப்போம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் அப்போ அதாவது லெஸ் பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் நெட் ப்ராஃபிட்டில் இருந்து எகெயின் ஆட் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி சம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ் லெஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கலாம் இப்போ ஷேர்ஸ் வந்து நாம் வேறு கம்பெனி ஷேர்ஸ் ஏதாவது வாங்கியிருந்தோன்னா அதுலேருந்து டிவிடன் வந்திருக்குன்னா இன்கம்மாக அதில் எடுத்திருப்போம் ஓகேவா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்கம்மாக ஆட் பண்ணியிருப்போம் அது எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதையெல்லாம் லெஸ் பண்ணிக்கணும் இது சும்மா ஃபார்மேட்டை பார்த்துக்கோங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சம் போடுறப்ப தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அமௌண்ட் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப தான் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுங்கிறத இந்த ஆன்சர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் நெட் ப்ராஃபிட்டை வச்சு அதாவது நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸை வச்சு நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி ஐட்டம் எடுத்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ரானரி ஐட்டம் அண்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ் நெட் ப்ராஃபிட்டோட அந்த ஹெல்ப்போட நம்ம சம் ஐட்டம்ஸ் ஆட் லெஸ் பண்ணணும்னு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் நான் இங்கே லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுற நெட் ப்ராஃபிட் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அல்லது நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இது செகண்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் மூணாவது ஒர்க்கிங்ஸ் வந்து அழகாக நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸில் எவ்வளோ கேஷ் ஃப்ளோ வந்ததுங்கிறத அழகாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுதான் வந்து தேர்ட் ஒர்க்கிங்ஸு தேர்ட் ஒர்க்கிங்ஸில் நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் நெட் ப்ராஃபிட் இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா செகண்ட் ஒர்க்கிங்ஸில் அதை ஓப்பனிங்காக எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா இப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் என்ன சேஞ்ச் வந்து வந்து வந்திருக்கோ இப்போ அதை வந்து ஆடு லெஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருப்போமோ அதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸாக பண்ணணும் அதனால் வந்து என்ன இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ இயர்ஸுக்கும் ஃபஸ்ட் இயர் டூ இயர் செகண்ட் இயர் ரெண்டு வருஷம் பேலன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெட்டாஸ் ஃபஸ்ட் இயரில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது செகண்ட் இயரில் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ டெட்டார் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கரண்ட் அசட் ஸோ கரண்ட் அசட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்ததுன்னா லெஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா டிக்ரீஸ் ஆகிருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரிவர்ஸில் வரும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ்னா ஆட் பண்ணும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னா டிக்ரீஸ்னா டூ இயர்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அதை வச்சுட்டு நம்ம பண்ணணும் இது நம்ம சம் போகிறப்ப இன்னும் கிளியராக சொல்கிறேன் ஃபார்மேட் பார்த்துக்கோங்க டைம் வந்து லென்த்தாக வீடியோ போயிட்டுருக்கு ஸோ இதை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்துடும் ஓகேவா நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் நெட் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த கரண்ட் அசர்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸை வச்சு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் வரும் அல்லது இது என்னன்னு சொல்லலாம் கிராஸ் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இந்த ஆப்ரேட்டிங்
எவ்வளவு கேஷ் ஃப்ளோ ஆயிருக்குங்கிறத கால்குலேட் பண்றதுக்காக அது எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அது எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இப்ப சேலா பில்டிங்னா என்ன அர்த்தம் பில்டிங் சேல்ஸ் பண்ணா அமௌண்ட் வந்துருக்கும் இல்லையா அதனால அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கேஷ் வந்துறதுனால ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மற்றதெல்லாம் வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இது இன்னும் முடியல இப்போ இதை எடுத்துட்டு அந்த அமௌண்ட் அவுட்டர்ல போட்டுக்கிறோம் அடுத்து தேர்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது நெட் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்துட்டு செகண்ட் வந்து நெட் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்துட்டோம் இப்போ நெட் கேஷ் ஃப்ளோ தேர்ட் வந்து நெட் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமா அதாவது ஷேர் மூலமா ஷேர் இஷ்யூ பண்ணது மூலமா டிபஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணது மூலமா லோன் வாங்கினது மூலமா நம்ம எவ்வளோ கேஷ் ஃப்ளோ ஆயிருக்குங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அதே அவுட்டரில் போட்டுட்டு மூணு ஆக்டிவிட்டிஸினுடைய கேஷ் நெட் கேஷ் ஃப்ளோவை வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் நெட்டு இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் இம்மா டிக்ரீஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபார்மேட்டில் நெட் இன் கேஷ் வந்து நம்மகிட்ட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நெட்டு டிக்ரீஸ் இல்லை கேஷ் குறைஞ்சிருச்சு நெகட்டிவாக இருக்குது மைனஸில் இருக்குது அப்படின்னா நெட்டு டிக்ரீஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா நெட்டு இன்க்ரீஸ் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா அதாவது அவுட்டரில் வேறக்கூடிய வேல்யூ ப்ளஸில் இருந்ததுன்னா நெட்டு இன்க்ரீஸ்னு அர்த்தம் இன்க்ரீஸ் இன் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட்டுன்னு அர்த்தம் கேஷும் கேஷுக்கு நிகரான அமௌண்ட்டும் அதாவது பேங்க் பேலன்ஸ் இது எல்லாமே ஓகேவா அதெல்லாம் ஈக்குவலன்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை தான் அந்த ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ அனலைஸ் பண்ணிடுவோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிறது அசட்டு லைபிலிட்டிஸ் எல்லாமே எக்ஸப்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய அசட் சைடில் இருக்கிற கேஷ் இன் ஹேண்டும் கேஷ் அட் பேங்கை மட்டும்தான் ஒமிட் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா நம்ம அனாலிசிஸே கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் தான் அதனால கேஷ் இன் ஹேண்டும் கேஷ் அட் பேங்கும் இப்போ ஃபைனலாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த நெட் நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்டா இதை இந்த ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் பாருங்க இதை கர்சர் வச்சு காமிக்கிறேன் இந்த ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேஷ் இன் ஹேண்டும் கேஷ் அட் பேங்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் இயர் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கிற அமௌண்ட்டு அதுதான் பிகினிங் அந்த அமௌண்ட்டு இதோட ஆட் பண்றோம் ஓகேவா இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கேஷ் இன் ஹேண்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா கேஷ் இன் ஹேண்ட் அமௌண்ட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேஷ் அட் பேங்க் மட்டும் இருந்தால் கேஷ் அட் பேங்கை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கேஷ் இன் ஹேண்டு கேஷ் அட் பேங்க் ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா ரெண்டே ஆட் பண்ணி வெளியே அவுட்டரில் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக ஒரு ஆன்சர் வரும் ஆக்சுவலாக அதுதான் கேஷ் இன் ஹேண்டு கேஷ் அட் பேங்கினுடைய எண்டாவது எண்டு ஓகேவா இப்போ இந்த எண்டு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஓப்பனிங்கை மட்டும் தான் நமக்கு எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எண்டு ஆன்சராக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஆன்சர் எப்படி செக் பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ ஃபைனலாக வந்த இந்த ஆன்சர் தான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேஷ் இன் ஹேண்டு அண்ட் கேஷ் அட் பேங்க்கு செகண்ட் இயர்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அதுதான் அது எண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஆன்சர் இங்கே ஆன்சர் வந்த உடனே அதை வச்சு நம்ம வெரிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஃபுல்லாக லென்த்தாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்மேட்டை ஓகேவா மூணு ஆக்டிவிட்டிஸினுடைய நெட் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம கேஷ் இன் ஹேண்ட் ஓப்பனிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக ஆன்சர் வர்றது வந்து கேஷ் இன் ஹேண்ட் க்ளோஸிங் அது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து க்ளோஸிங் செகண்ட் இயர்னுடைய கேஷ் பேலன்ஸை பார்த்து ரெண்டுமே கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு பார்த்து வெரிஃபை பண்ணிட்டால் அப்போவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆன்சர் ரைட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏன்னா நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டால் கூட டேலி ஆகிட்டா கூட அது ரைட்டாக நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகணும் ஆனால் டேலி ஆகிறது எல்லாமே கரெக்டு சம் சம் கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஆனால் இங்கே வந்து சம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க க்ளோஸிங் கேஷ் செகண்ட் இயர் கேஷ் இன் ஹேண்டு கேஷ் அட் பேங்க் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அப்போ இங்கே வரக்கூடிய ஆன்சர் அதுதான அதே அமௌண்ட் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக த ஃபுல் ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக எப்படி அந்த ஃபார்மேட் என்ன நியூ ஃபார்மேட் அதாவது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ்னாவே ஏஎஸ் த்ரீன்னு அர்த்தம் நல்லா ஞாபிச்சுக்கோங்க உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் அதில் இருக்குன்னா ஏபிசி கொடுத்துருந்தா அதில் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னாவே அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ தான் மறந்துடாதீங்க டென் ஃபோர்டீன் நல்லா கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ அதாவது ஏஎஸ் த்ரீ இஸ்